，CBA 最硬的主教练是如何执教的？马布里格布鲁克斯有点冲动。而这一幕也成为了纠纷的开始。二零一二年 CBA 总决赛，李春江指导率领的广东宏远已经连续三年捧起总冠军奖杯，可这一切都被马布里终止。在马布里带领下的北京首钢势如破竹，前两局就是二比零，没让广东队拿下一局胜利。李春江知道急了，面对马布里上篮抬脚的动作，更是要让队员凶狠的犯规。最终，北京男篮成功掀翻广东队，捧起队史首个冠军。广东男篮的失败，最终也让李春江下任转投广厦男篮。李春江指导的这一言论被央视播出后，彻底让马布里跟他结下了梁子。当马布里从球员身份变换为北京队的教练，跟同为教练的李春江首次碰面，两人又上演了一幕史诗级对骂。互相知道一个技术犯规后，两人终于消停了。比赛结束后，马布里又一次赢了李春江。按照比赛惯例，两队主帅要握手示意，可胜利者马布里在中线等了很久，李春江才不情愿地跟他简单握了一下手。于是，在这赛季广东宏远夺冠后，马布里又一次转发了李春江的视频，嘲讽之意不言而喻。可是，不正是因为他们的针锋相对，才让 CBA 变得好看了？当裁判的误判时，李春江指导的暴脾气再也压不住了。敢这样跟裁判说话的 ，CBA 只有他了吧？给我的解释，宋老师给我的解释，我回去看录像。就是我这球，啊，他刚才跟我讲，亲口跟我讲的。三十几、四十人说话不算数了吗？广厦男篮对阵四川队的比赛中，裁判的争议判罚更是让李春江知道大为恼火。最后一攻，四川队疑似三分犯规，裁判却直接忽略，让全场领先的广厦最后时刻遭遇了逆转。比赛结束后，愤愤不平的李春江知道一定要跟裁判理论清楚。而 CBA 的裁判不专业已经不是第一次了。二零一九赛季的半决赛，北京首钢广东男篮这对冤家又碰头。可是这场比赛却成为了决斗场，曾凡志的猴子头桃，胡明轩戳眼林书豪，杜润旺上腿绊林书豪，而广东主教练杜锋的咆哮好似吓到了主裁判。关键比分时刻竟然有六次判罚针对北京首钢，甚至比赛结束，代表着公正公开的裁判报告，因为漏判误判太严重，导致无人签字。本以为裁判会越来越专业，可是，在二零二零赛季，在短短十一秒的时间里，浙江男篮被吹罚了五次技术犯规，于是诞生这样一个名场面：一局比赛两个犯规，中国篮球没什么。在浙江男篮和上海男篮比赛中，浙江男篮外援兰兹伯格上篮被撞倒，当裁判判罚假摔之后，浙江男篮主教练又因为抱怨吃到一个记犯。这还没完，总经理方俊又因为怒喷裁判，又吃到了第三次记犯。当大发雷霆的方俊吃到第四次技术犯规，并被罚出场后，浙江男篮球员又领到了十一秒内的第五次记犯。中国男篮裁判名场面彻底诞生，手握七个 CBA 总冠军戒指的李春江，大概这辈子没打过这么风云的仗。签约上海男篮后，管理层喊出了三年内夺冠的口号。可是新赛季常规赛揭幕战的开打，上海男篮就被新疆男篮血虐，首秀遭到了十八分的惨败。NBA 曾经的名宿比斯利、得分后卫特林布尔、两大外援加上丁彦雨航，再加上国家队刚归来的王哲林，上海队豪华引援可谓称得上是宇宙舰队。可随着比赛一开始，外援们就开始了精彩发挥。上赛季留下的富兰克林怒砍零分，比斯利十七投六中只砍下十三分，干拔头、漂移头、顶着防守头，比斯利化身铁匠疯狂打铁，反观对方身高两米二八外援法尔。制霸了上海内线，让王哲林只能望高兴叹。再加上丁彦雨航频繁的伤病，让他不负昔日 MVP 的风采。而上海管理层也万万没想到，无脑的烧钱引进外援，却签下了一堆水货。而赛后的采访中，李春江知道也是恨铁不成钢，怒喷全队对抗差。新赛季的 NBA 成为了鼓励对抗的联盟，各种大动作裁判都视而不见。如果跟不上对抗强度，那么上海队新赛季的未来让人堪忧。留给李春江指导证明自己的时间已经不多，让我们期待本赛季的上海大鲨鱼队。